Hallo und herzlich willkommen zurück. Ähm, yo, auch alle an die Leute, die jetzt hier gerade im Chat sich rumtummeln. Ähm, ja, ich kann eure Nachrichten sehen, macht keine Scheiße. Äh, ich gebe mal Wurzelkasper schnell äh, Modrechte, dass der sich hier ein bisschen austoben kann, falls jemand dann, die sich daneben benimmt. Ihr kennt das ja. Aber ja, ne, danke auch fürs Einschalten, Wurzelkasper. Gut, dass du dabei bist. Wir gucken uns heute direkt mal die KIs an. Und ähm, übrigens, Scherz, das ist nicht live. Vielen Dank auch an die beiden Modder hier, Sir Mars, Marcel Müller für Graf von Tiberias und Ta für den Pikenkardinal. Der Graf von Tiberias ist alt und weise. Er beschützt seine Stadt und all seine Bewohner und scheut sich auch nicht, gegen seine Gegner vorzugehen. Nehmt euch in Acht. Für den Frieden in seiner Stadt ist er bereit, alles zu tun. Ebenso wie seine Bewohner, Muslime und Christen gleichermaßen. Ja gut, der Graf von Tiberias... Äh, ist einfach nur hochgezählt hier, was es so interessiert hat. Und beim Piken Kardinal, also hier haben wir auch direkt die schönen eingesprochenen Sprüche gehört. Beim Piken Kardinal, da handelt es sich um einen Marschall, der hier auf der Abtposition sitzt. Und ja, dieser in die Jahre gekommene Kämpfer ist mit der Zeit etwas vorsichtiger geworden. Das ist quasi das gleiche, was beim Marschall steht. Müssen wir es uns nicht genau angucken, aber... Und damit gehen wir auch schon ab ins Spiel. Erste Karte. Da gucken wir uns vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Namen an hier. Der Clown. Der Chaotische. Also wir erwarten wahrscheinlich schon ein bisschen Chaotik hier von dem Piken Kardinal. Der wird wahrscheinlich auch ein paar Piken einsetzen. Wer hätte es gedacht? Okay, ja gut, egal. Ähm, lasst uns jetzt anfangen hier. 3, 2, 1 und das Hinspiel beginnt. Okay, ich werde erstmal nochmal kurz das Spieltempo runterschrauben. Wir wollen ja nicht gleich... Einen Schock kriegen. Dann schauen wir uns erstmal an, wie die Leute ihr Startgold hier verbrauchen. Links unten der Graf von Tiberias und rechts oben der Pikenkanal. Ich würde jetzt erstmal dem Graf von Tiberias zuschauen hier im Hinspiel, unten links auf der Position. Und ja, fängt gleich an, seinen Vorratslager zu bauen. Markt, Kornspeicher, wie man das gewohnt ist. Waffen kann man direkt. Und da wird auch einiges Holz in Wirtschaft gesteckt. Mal sehen, ob das noch weitergeht. Direkt ein Haus auch, das ist gut. Aber es geht noch recht langsam voran. Wir können trotzdem vielleicht ein bisschen schneller werden. Wir sehen hier, die Burg wird wahrscheinlich recht schnell zugemacht. Ja, ein paar Lücken seltsamerweise sind hier noch da, aber... Die scheint er mit Absicht offen zu lassen, um den Pikenkardinal hier reinzubaiten. Der hebt schon den Wassergraben aus. Das ist übrigens sehr teuer, ne? Der, der verbraucht hier gleich ein paar Pikiniere, die eventuell despawnen, wenn Wassergraben ausgraben. Ach nein, stimmt ja, wir haben ja jetzt... Ich wollte es eigentlich nur noch mal so einfließen lassen. Wir haben jetzt die Option, dass Ausbuddler nicht mehr despawnen. Also ein großes Lob da nochmal an unsere UCP-Programmierer. Und ja, der Pikenkardinal hier direkt mit zwei Mühlen und acht Bäckereien am Start. Da fehlen noch acht Bäckereien, damit die... Rechnung aufgeht, aber wollen wir mal nicht so sein. Die Mühle stehen ja auch ein bisschen still hier. Ja, hier Getreidefarm, Steinbrüche, Eisenminen am Start. Direkt auch zwei Käsefarmen auf der Seite. Wir haben noch mehr Eisenminen. Also der Pikenkanal scheint richtig eisenhungrig zu sein. So ein kleiner Richard ist das. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eisenminen soweit. Und sogar eine Pechgrube. Zwei Pechgruben auf der anderen Seite für den Graf von Tiberias hier. Und keine von beiden KIs ähm, jagt irgendwelche Tiere. Lassen hier das Wildlife in Ruhe. Okay, gut, der hier verarbeitet ein paar Kühe zu Lederharnischen, aber das wollen wir mal nicht so sein. Ich glaube, wir können gleich noch ein bisschen schneller werden hier, weil da nicht so viel Early Aggression los ist in der Aufbauphase. Aber ja, ähm, sieht so aus, als würden die sich erstmal beide gemütlich aufbauen. Hier sehen wir auch die schöne Fire Ballista Staff Staffel vorne. In so ein paar Einkerbungen in der Burg. Und die sind auf jeden Fall richtig stark gegen Ritter. Und sind ja auch hier die stationäre Frontverteidigung, solange die Türme noch nicht besetzt sind. Aber ja, da legt er gleich nach. Schon drei große Türme hier in der Front. Graf von Tiberias hat eher so eine zweigeteilte Burg. Keine großen Türme bis jetzt, aber es sieht so aus, als würden hier noch welche kommen. Hier und hier. Auch schon Feuerballisten überall vorne dran. Und die macht... Der hier macht auf jeden Fall Anstalten, sich ordentlich auszubreiten. Das sieht aus wie so eine hübsche kleine Stadt hier. Bäckereien sind wir auch. Überfallen. Eine Mühle. Das ist ungefähr auch 
geteilt von der Anzahl der Bäckereien und der Mühle. Das passt. Müssen wir jetzt hier auch nicht bewerten. Es geht ja eigentlich eher nur darum, so ein bisschen zu gucken, wie die Strategie der KI ist. Und ja, der scheint mittlerweile auch... Oh, fünf Steinbrüche hat der. Interessant hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf Eisenminen auch. Und ja, die, die Pechgruben sind immer noch genauso geblieben. Wir scheinen auch schon hier oben ein bisschen Holz abzubauen. Und hier unten vor allem. Hier, da wird schon das direkt das Holz abgeholzt. Und ja. Aber wollen wir mal nicht so sein. Wir gucken mal hier rüber. Hier ist die Borg jetzt aufgebaut. Immer noch keine weiteren Bäckereien. Sieht auch nicht so aus, als wären da noch welche dazukommen. Und hier fehlt auch Bier. Also der setzt kein Bier ein. Das heißt, der muss hier sich mit doppelten Rationen die Steuern reinholen. Und ja, hat auch nur vier Getreidefarmen, was die Mühlen ein bisschen äh, ineffizient macht. Wahrscheinlich verkauft er hier Mehl und kauft Getreide. Das ist nicht ganz so effizient, aber es kann ja auch eine Strategie sein, die ein bisschen zu nerven. Man muss ja nicht immer 100% effizient sein, ne? Wir sind ja hier nur in einem Turnier. Okay, wir haben jetzt hier vier Steinbrüche. Vier Steinbrüche können noch, normalerweise so einigermaßen von Ochsen bewirtschaftet werden. Es sind ja nur zehn Ochsen da äh, mit den Einstellungen. Und da sehen wir auch schon ein paar Ritter hier ankommen. Okay. So ein paar Ausfalltruppen hier und da. Und da sehen wir schon den ersten Angriff. Okay, wie sieht das aus hier? Aber beide greifen gleichzeitig an. Okay. Der Angriff hier vor dem Piken Kardinal deutlich mehr Beef dahinter. Ähm, ja, sieht man hier an den Lederhandschen. Ne? Das war alles mal Beef. Und hier, da kommt die Pferdesalami wieder. Pferdesalami in die Ballisten hat leider keine Chance und zu wenig Pferde. Ja, kommen die Ballisten und snacken die einfach. Aber ja, der Pikenkardinal hat eine kleinere Burg und kein Bier. Daher halt auch eine ineffizientere Wirtschaft als hier der Graf von Tiberias. Wo wir schon sehen, der hat halt wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Religion, gut, er hat keine Kathedrale, aber er hat Ritter... Affenproduktion, Bierausschank. Also der legt da ordentlich Feuer. Also eigentlich nicht, weil ähm, der will natürlich nicht abbrennen. Mal gucken, ob er hier Brunnen hat. Einen Brunnen, noch einen Brunnen. Noch einen Brunnen hier. Reicht vielleicht gerade so, aber ist ein bisschen... Also der brennt bestimmt ganz gut. Mal sehen, ob wir das irgendwann mal noch im späteren Spielverlauf sehen. Oder vielleicht in einem, eine, in einem der nächsten Matches. In der nächsten Runde. Vielleicht, wenn er gegen Azula antritt. Wer weiß. Aber ja, gucken wir uns erstmal an, der kommt schon wieder mit dem nächsten Angriff und da hat er direkt den Turm gerackt hier. Da kommt er einfach an und reißt die Bude vorne ein. Da sind die Drehbocke gut auf Entfernung. Und ja, noch ist aber die Angriffskraft nicht stark genug, um hier in den Piken Kardinal einzudringen mit seinen Lanzen. Kann oh, man nicht so sein, ne? Piken Kardinal hat aber auch schon wieder eine ordentliche Armee hier gesehen. Wir sehen hier 280, aber der Graf von Tiberias hier mit dem Gold, klar im Vorteil. Kein Angstfaktor? Ja, kein Angstfaktor. Also hat nicht alles, was man sich vorstellen kann, aber... Ja, Wirtschaft brummt auf jeden Fall. Und wir haben ja schon gesehen, wenn er den einen Turm tot kriegt, dann kriegt der nächste wahrscheinlich auch den anderen tot, der hier angeschlagen ist, schon im gelben Bereich. Und da kommt der Pikenkardinal mit seinem Angriff. Kommen die Baumeister aufs Feld gerannt. Schritt für Schritt erobert er den Raum auf der Karte hier. Durch den Sumpf? Nein. Und leider werden die Baumeister abgeschlachtet. Zu weit vorne hat er sein Zelt aufgebaut. Aber ja, die Truppen kommen schon bis zur Mauer. Und können sogar die ganzen Feuerbelisten, wobei eine steht noch. Fast alle Feuerbelisten hat er hier abge abgeholzt. Er hat es kurz geleckt. Ich glaube, das war einer der Befehle, die nicht so liefen, wie sie geplant waren. Zwei Katapulte hier auch am ähm, Stören, aber da kommen auch zwei Katapulte vom Graf von Tiberias an. Ist cool, dass er hier oben seine, seine eisenhungrige Eisenmine mit seinen extra Outside Defense Troops verteidigt. Und seine Sword, die Archers hier sind auch ordentlich am Werkeln. Und da kommt er direkt und reißt wieder die Bude ein vom Piken Kardinal. Und der harasst hier auf jeden Fall ordentlich den Steinbruch mit seinen Verteidigern. Das ist halt auch günstig, wenn du halt viele Eisenminen auf der Karte hast, dann hast du halt auch ein paar Forward Eisenminen. Musst die verteidigen. Aber es ist noch ein bisschen Platz. Also für noch eisenhungrigere KIs ging es auch. Piken Kardinal hier immer noch weniger Eisenminen, hat aber fünf Pechgruben mittlerweile. 
Der holt sich da sein Gold rein. Der hat bestimmt auch ordentlich Feuer hier um die Burg. Mal sehen, ob wir da nochmal eine Geschmacksprobe von kriegen. Eine kleine Kostprobe. Aber ja, ich würde jetzt hier einfach mal einen kleinen Cut setzen und das die Geschwindigkeit höher stellen. Aber vielleicht sehen wir noch einen Angriff. Nach dem nächsten Angriff setzen wir mal einen Cut, dass wir das hier ein bisschen beschleunigen können. Naja, gut. Okay, da kommt der Angriff hier. Und mal sehen, ob er die Gute einreißt. Der Turm sieht im roten Bereich. Der andere ist auch tot. Oh ja, hat zwei Türme eingerissen. Die sind jetzt alle gelb hier. Aber das hat noch nicht gereicht. Ich glaube, das dauert noch ein paar Angriffe, bis hier einer die kritische Masse erreicht. Also ja, jetzt setzen wir mal einen kurzen Cut und beschleunigen das hier ein bisschen. Ja, und da wären wir wieder. Wir sehen hier, der Angriff vom Graf von Tiberias kommt rein. Und ja, diese ganzen riesen Mengen an Sorti pikinieren und die paar Ritter, die hier immer hin und her laufen, le leider werden die von den Burgverteidigungen allein schon komplett weggeschnitzelt. Das liegt halt daran, dass wir noch eine recht große Anzahl an Armbrustschützen erlaubt haben. Und ja, genau als der Angriff der Graf von Tiberias hier, kommen die gegnerischen Truppen wieder aus der Burg. Das könnte jetzt gefährlich werden, ne? gerade wo er jetzt seine ganzen Truppen rausgeschickt hat. Wir sehen auch hier, hier sind irgendwie ein paar Truppen am Lager voll liegen geblieben. Da muss nochmal der Repair Shop vorbeikommen. Denn ja, das ist halt sehr ineffizient. Wenn wahrscheinlich die hier eingestellt sind als zum Beispiel Backup oder sowas. Irgendwelche Truppen, die halt nicht aktiv involviert sind im Kampf. Die bleiben dann leider hinten stehen und legen die KI so ein bisschen raus. Also lassen die quasi raus timen im Angriff. Und dann sammelt der die ganze Zeit diese Unmengen an Gold ein, was ihr auch sehen könnt. Dafür kommen sie ihm jetzt zugute, wenn er in der Verteidigung steht. Die Burg geschlossen, aber... Ja, das ist auch seltsam, ne? Das Tor aus hier ist einfach zugemauert. Das ist wie so ein Bait. Sagt zu seinen Leuten, ja. Äh, hier geht's jetzt nicht mehr raus. Tut mir leid. Sieht irgendwie aus wie so ein nachträglich eingefügter Wall hier im Sinne von... Gefangenschaft. Auch seltsam, dass die Türme hier nicht besetzt sind, aber... Ja, wollen wir mal nicht so sein. Hier sind ja schon genug Türme besetzt und irgendwo müssen die Truppen ja auch hin. Vielleicht war das für die europäischen Bogenschützen, die hinterher durch Budget Cuts entfernt wurden. Sehen auch hier keine Bögen in der Waffenkammer. Aber ja, ähm, wir sehen, die Angriffe sind immer noch nicht groß genug, daher nochmal ein Speedup und wir sehen uns gleich. Und ja, da sind wir schon wieder. Nächster Angriff. Graf von Tiberia ist auf jeden Fall mit dem Goldvorteil, weil der sich ja immer so hoch steckt. Hat aber leider sehr kleine Angriffstruppen immer noch. Und ich glaube kaum, dass das gegen die Masse von den vielen kleinen Angriffstruppen hier irgendwas ausrichten kann. Ja, wir sehen, das geht ziemlich schnell vorbei. Ich habe jetzt auch nicht extra verlangsamt in dem Fall. Aber wir sehen hier, was interessant ist, viele von den Angriffstruppen laufen hier hoch, zerstören die Holzcamps und zerstören auch hier hinten im Hinterland ein paar Gebäude. Das liegt an der Angriffstruppenverbesserung. Dadurch fokussieren die halt auch die Außenwirtschaft. Und das kann auch gefährlich werden für die KI. Denn wenn da, alle die ganze, wenn da quasi die gesamte Außenwirtschaft fällt und hinüber ist, dann ja, sieht es nicht mehr so gut aus, denn ohne Außenwirtschaft gehen die meisten KIs ein und ja, siechen dann ihr Dasein vor sich hin. Reif fürs Altersheim. Ich meine, der Marshall ist sowieso immer reif fürs Altersheim, aber ja, der Fliegenkardinal, der schlägt sich ganz gut hier. Und gesehen, er hat jetzt auch wieder genug Truppen für den nächsten Angriff. Da kommt er auch schon wieder. Wunderschön. Die Katapult ist zwar nicht aufgestellt, aber ist jetzt ja nicht so wichtig. Ist ja genug Angriffsfläche vorne vorhanden. Den Turm kriegt er nicht tot, leider. Oh, hier sind ordentlich Mördergruppen. Ja, das, das macht ihn leider einen Strich durch die Rechnung. Da hat der Graf von Tiberi erst nochmal die Nase vorne gehabt. Und ist jetzt hier mit 40.000 Gold am Start. Scheint so, als würde der Kiefenkanal aber gleich wieder sein neues Gold, was er gesammelt hat, in den Angriffsgruppen stecken. Und da würde ich sagen, wir setzen den nächsten Speed up. Okay, nächster Angriff. Aber ja, das sieht noch nicht sehr erfolgsversprechend aus. Auch wenn er die Türme hier konstant einreißt, hat er halt einfach nicht genug Truppen, um da gefährlich zu sein. Vielleicht wenn er die Burg in Flammen setzt, aber da ist er noch ein bisschen von entfernt, denke ich. Gucken wir uns mal die Wasserverteidigung hier an. Er hat einen großen Wasserdruck hier. 
Und das war's eigentlich. Also, wenn der Graf von Tiberias da diese Schwachstelle ausnutzt, dann sollte das hier einen Leuchtfeuer geben, das man noch auf der nächsten Map sehen kann. Im Rückspiel. Aber gut, ähm... Gucken wir uns nochmal kurz die Lage hier außen an. Die Truppen haben wieder einiges zerstört. Alle Eisenminen und Steinbrüche abgerissen. Und mittlerweile sieht es auch so aus, als hätte er hier die Holzdominanz auf der Karte der Tiberias. Kämmt oben das Holz, kämmt unten das Holz mit seinen Holzfällern. Und da ist kein Holzinker mehr für den Pikenkardinal, leider. Das sieht da nicht so gut aus. Der muss da noch ein bisschen nachsetzen. Hier man sieht auch die Sorti Units und ja, die kleinen Patrouillen quasi, die das versuchen irgendwie nochmal rumzureißen. Jetzt kommen hier die Holzfälle rein vom Pikenkardinal. Aber ja, wenn, wie man hier sehen, ähm, diese... Bogenschützen sind halt deutlich effizienter als Sorti Armbrustschützen. Sorti Armbrustschützen sind halt leider sehr, sehr ineffizient, auch wenn es auf dem Papier erstmal nice aussieht, weil da so ein bisschen Beef dabei ist, ne? Das sehen wir ja. Aber das Beef ist einfach nicht genug. Jetzt können sie hier mal ihre Dominanz beweisen. Wenn sie mal den Spot haben, dann sind sie auf jeden Fall stark. Aber da kommen die. Da kommen die Schwerträger. Okay, Schwerträger als Sorti Einheiten sind jetzt nicht so stark. Und ja, der nächste Angriff vom Pikenkanal auch schon wieder. Mal sehen, ob er das noch ein bisschen mehr ausrichten kann. Kommt hier direkt durch die erste Verteidigung durch. Aber die Mördergruben, ja, die sind einfach brachial. Die sind panzerbrechend. Da verrecken die Schwertkämpfer wie Fliegen. Graf von Tiberius hier immer noch mit 440 Truppen am Start. Und ja, ich glaube, wir, würden jetzt, wir werden jetzt einfach die nächsten Angriffe ein bisschen speed upen alle. Und das alles ein bisschen schneller sehen. Denn irgendwann müssen wir ja mal zu Ende werden. Äh, zu Ende, ja, zum Ende kommen mit dem Hinspiel. Da müssen wir uns jetzt die Angriffe nicht exakt angucken. Die sind immer gleich. Aber wenn mal was passiert, dann werde ich euch informieren. Okay, da wären wir wieder. Mal schauen, wenn der Graf von Tiberias jetzt ausrückt und der Pikenkanal direkt nachsetzt, hat er vielleicht eine Chance. Und die Türme sind wieder unter Druck. Und wir haben auch eine entsprechend hohe Anzahl von Truppen beim Pikenkanal mittlerweile. 600 Truppen. Das wird wahrscheinlich auch bald angreifen. Und bisher haben sie ja immer fast zeitgleich angegriffen. Wir sehen jetzt auch schon wieder diese riesen Anzahl an Truppen, die hier kommt, um die Ressourcengebäude abzureißen. Aber es sind halt leider nicht genug, ne? Es sind halt leider nicht genug. Da ginge wahrscheinlich das Ganze noch ein bisschen effizienter. Ja, der reißt halt hier ein paar Holzgebäude ab. Problematisch ist... Oh, jetzt greift der Peak Kardinal an. Problematisch ist aber trotzdem hier oben, dass da kein Holz vorhanden ist für den Peak Kardinal. Okay. Er versucht die Türme zu klären. Das schafft er nicht ganz mit seinen Armbrustschützen. Aber wir haben schon vorher krasse Kämpfe gesehen. Und ja. Wir sehen hier, der Graf von Tiberias hat Angst. Das wird auf jeden Fall knapp. Hier haben wir noch eine, einiges an Truppen da. Aber ja, die Anzahl der Armbrustschützen und Pikiniere hier ist einfach zu groß. Wahrscheinlich müssen wir noch ein, zwei Angriffe abwarten. Denn das reicht jetzt hier nicht. Okay, und da sehen wir auch schon den wahrscheinlich letzten Angriff von diesem Spiel, denn sobald es hier 1300 geschlagen hat, ist das letzte Jahr angebrochen und 
Ja, 1301 ist basically das Spiel vorbei. Also Dezember 1300 ist quasi der letzte Monat, der gespielt wird. Ja, aber vielleicht hat der Pikenkanal hier noch eine Chance. Das Problem ist halt für den Graf von Tiberias, er hat hier eine, so eine schöne Burg gebaut mit einer Burgmauer und der Pikenkanal auf der anderen Seite, ja ich weiß, ihr quincht jetzt alle, weil wir die Angriffsarmee nicht sehen, hat hier halt den durchgängigen Wassergraben und dadurch kann von dem... Deswegen spreaden die Truppen auch so weit aus, weil hier im Prinzip eine Angriffsfläche von drei Feldern da ist. Und das ist halt ziemlich ungerecht gegenüber dem armen äh, Graf von Tiberias hier. Und vor allem, weil diese Monsterburgen hier mit diesen Monster-KIs leider es nicht geschafft haben, eine ordentliche Anzahl an ja, Attack for Space einzutragen, dauert das halt auch ewig, bis die Angriffe sich mal hochstecken. Gerade weil wir halt auch mit einer Angriffserhöhung von 0,5, also 50% pro Angriff äh, spielen. Und ja klar, dann ist natürlich so ein Fortress hier, wie beim Pink Kanal, nicht klein zu kriegen. Der auch wahrscheinlich mit der maximalen Anzahl von erlaubten Ar Armbrustschützen hier hantiert. Also da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Ja, wir sehen hier, der Angriff ist wieder fehlgeschlagen. Und wir können jetzt das Spiel schnell beenden, indem wir einfach hier durchlaufen lassen. Und ja, leider ist das ein Unentschieden. Zu schade, aber kann auch mal passieren, ne? Und das gibt uns dann vielleicht Hoffnung, dass im Rückspiel das ein bisschen anders läuft. Vielleicht hat der Pikenkanal da eine Chance, ein bisschen besser anzugreifen, gerade weil die Zelte dann für ihn auf der Rückrichtung quasi so aufgestellt werden, dass die Baumeister in die Zelte gehen können. Das war jetzt gerade nicht der Fall. Aber ja, wir werden jetzt hier keine weiteren Angriffe mehr sehen. Da ist einfach nicht genug Beef hinter den Truppen. Selbst wenn der Graf von Tiberias hier 1000 Truppen aufstellen würde, würde er trotzdem nicht durch diese Festung durchkommen. Einfach weil er fast nur Nahkämpfer verwendet. Und die stehen dann halt auch ewig in der Angriffsreichweite von diesem Mangel. Ja, wir sehen jetzt hier 1301, also wir können das abbrechen. Leider Timeout, leider unentschieden. Aber ja, 0,5 zu 0,5. Mal sehen, wer äh, das Match für sich entscheiden kann. Jetzt Rückspiel und auf geht's. Okay, so, also wir sehen es wieder. Wir werden diesmal nicht Slowdown. Wir brauchen ja nicht nochmal die Aufbauphase angucken. Genau, haben wir eben schon gemacht. Aber wir gucken uns vielleicht nochmal kurz an, wie das hier mit den Bäumen aussieht. Hier oben die Bäume, die werden sich verbreitern, verteilen. Wir sehen hier vielleicht, wie die KIs um die Map kämpfen. Wir sehen jetzt hier auch hier die ähm, Feuerballisten direkt aufgestellt am Anfang vom Graf von Tiberias. Das ist, äh, ja, eine gute Startverteidigung. Vielleicht gegen kleinere KIs nützlich, werden wir dann in den nächsten Runden sehen. Bin eh gespannt, wie es dann weitergeht. Hoffentlich sehen wir nicht zu viele Timeouts. Kommt halt darauf an, wie unfair die Burgen gebaut sind. Aber ja, voller Wassergraben. Wir sehen hier, hier sind gerade drei Felder nur noch übrig zum Angreifen. Und selbst mit der Angriffswellenverbesserung ist das einfach nicht genug. Da braucht man leider... Ja, da müsste man eigentlich sowas machen, wie dass wenigstens irgendwie 20 Felder der Burg oder so angreifbar sind. Fände ich fair. Aber kann man dann vielleicht beim nächsten Turnier machen. Ich denke, das ist jetzt ähm, zu spät. Und wir spielen jetzt mit den Regeln, die aufgestellt wurden. Wir sehen hier die Burg noch nicht fertig vom Graf von Tiberias. Und die ersten Sorties kommen schon vorbei. Die ersten Raid-Truppen eventuell. Vielleicht sind das sogar Raid-Pikiniere hier, die hier ständig vorbeikommen. Ja, yep, wir sehen, die holen sich den Steinbruch. Das sind auf jeden Fall Raid-Pikiniere. Und der Pikenkanal hat da auf jeden Fall ordentliche, der hat da ein ordentliches Sortiment an Raid Pikinieren, die er dem Gegner entgegenwirft. Und ich würde jetzt aber direkt dazu übergehen, weil wir das alles schon mal gesehen haben, einfach äh, das Spiel mal zu beschleunigen und ja die Angriffe durchlaufen zu lassen, bis es eventuell so aussieht, als könnte es zu einer kritischen Masse kommen. Und ja, wir sehen uns gleich.
Okay, jetzt wird's spannend. Gleichzeitig Angriff. Mal schauen, ob da was reißt hier diesmal. Der Graf von Skirias. Hier noch zwei Katapulte. Jetzt äh, vom Fickenkanal hier. Und der Graf von Skirias setzt seine gesamten Kühlböcke ein. Ja, leider ist es halt völlig egal hier. Ich, ich habe auch mittlerweile die Vermutung, dass das hier die buddler pikiniere sind, die hier rumbacken. Ich habe auch keine Ahnung warum. Denn die sollten ja eigentlich gerade vernünftig sein, um hier mal den Bockram auszugraben. Aber ja, während der Angriff wird er hier vom vielen Kardinal unter Druck gesetzt, der hier seine gesamte Box surrounded. Aber das reicht nicht, das reicht einfach nicht, ja. Ist einfach nicht genug. Und ja, die Truppen vom Tiberius laufen halt leider eben, dass sie durch die Map. Wenn diese Pikiniere doch bloß dabei wären. Ich habe keine Ahnung, was genau das Problem ist. Aber der scheint hier nichts an dem Graben buddeln zu wollen. Irgendwas ist mit dem Graben faul hier. Da ist die KI doch noch ein bisschen... Ja, da brauchen wir noch einen Fix. Da braucht noch der OCP. Äh, muss noch mal was machen, damit hier Wassergraben nicht so krass OP ist. Aber ja, der, das war's schon wieder mit dem spannenden Angriff. Let's go. Wir werden überfallen. Okay, nochmal. Nochmal schauen wir uns das an hier. Leider stehen die Truppen halt immer ewig rum und lassen sich von diesen langen Ballern hier. Das liegt daran, dass der 130er Parameter, der anderen 130, zu hoch gestellt ist. Und zwar ist das der Parameter, an dem man wartet, bis die, ja, bis die Siege-Einheiten tot sind. Das wären jetzt die Katapulte. In dem Fall waren aber die Katapulte eh gleich tot. Kein Problem also. Aber es ist gerade dann ein Problem, wenn da irgendwie den... Ja, gerade dann ist es blöd, wenn irgendwie ein unbemanntes Katapult, unbemannte Ballista oder sowas da steht, die halt nicht gefokust wird, die steht dann da ewig da und lässt den Angriff dann leider raustimen. Okay, wir haben jetzt hier gesehen, der bricht wieder durch das Frontgate. Der Turm hier wird nicht mehr angegriffen, leider. Da können wir sonst noch ein bisschen was snacken, das wäre nicht schlecht. Aber ja, selbst wenn er hier dem Tiberius irgendwas einreißt, ist völlig egal, der hat halt 80.000 Gold. Und hat auch so viele Truppen hier wieder auf seinem Bergfried nach oben stehen. Die da easy verteidigen. Es könnte auch sein, dass das einfach verteidiger pikiniere sind. Das sind vielleicht gar keine, gar keine Buddler. Das sind vielleicht einfach nur verteidigungs -Pikiniere. Denn ich habe hier auch teilweise Patrouillen rumlaufen sehen. Und da sind halt auch Pikiniere drin. Also, da kommt er halt nicht durch. Ist klar, der, hat, der kann ja hier noch so viele Truppen haben. Und da braucht er auf jeden Fall noch ein paar Angriffe mehr. Aber ja, das sehen wir gleich. Bis gleich, ne? Okay, wir nähern uns hier dem Ende. Sieht so aus, als wäre es ein weiteres Unentschieden. Schade eigentlich. Ich hatte gedacht, es gibt vielleicht noch eine Möglichkeit, doch noch eine Entscheidung zu sehen. Ich werde mich auf jeden Fall dafür aussprechen in der Turnierleitung, dass wir vielleicht die Angriffstruppenerhöhung auf 100% erhöhen, statt auf 50%. Einfach weil das dann mehr Unentschieden vermeidet. Äh, hier in dem Fall, Tiberias braucht auf jeden Fall irgendwie mal einen kleinen Schubser. Denn der hat halt zu viel Getreide, zum Beispiel Vorzlage. Aber das sollte jetzt eigentlich nicht das Problem sein. Der hat auf jeden Fall immer Peasants rumstehen und rekrutiert nicht. Der könnte auf jeden Fall besser rekrutieren. Und vor allem könnte der irgendwie mal ein paar Buddler einsetzen. Ich weiß nicht, warum der jetzt hier keine Buddler einsetzt. Ist vielleicht einfach verbuggt. Aber ja, ist schade drum. Leider ist der Pikenkardinal ein bisschen broken, so was die Struktur angeht. Auch wenn er ineffizient ist. Wenn er ein bisschen effizienter wäre, könnte er auch öfter angreifen. 
In dem Fall leider nicht. Jetzt ist schon ein Timeout. Also ja, ähm, danke fürs Anschauen. Guckt auch nochmal in der Infobox vorbei. Am Samstagmorgen gibt es wieder ein Video von Haxhülze, am Sonntag wieder von Xander und dann geht es nächste Woche wieder mit Benny los beim Montag und Mittwoch Wurzelkasper. Ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Die Caster sind alle verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und da gibt es auch sonst alle Informationen, die ihr haben wollt. Fragt doch einfach in den Kommentaren. Und ja, wir sehen uns dann am... Ho, 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 nicht so schnell, Leute. Natürlich haben wir uns vergessen, die KI-Sprüche und so weiter noch anzugucken. Das werden wir nochmal schnell unternehmen. Und ja, da hau ich doch einfach mal hier einen Graf von Tiberias und einen Pigenkardinal rein. Ich meine, der Pigenkardinal hat im Prinzip das gleiche wie der Marschall. Das heißt, der ist nicht ganz so interessant für uns. Und ja, wir gucken uns einfach mal die Sprüche an. Wir sind ja hier auf einer Unlocked Map, daher können wir die KI partially kon ähm, kontrollieren. Und ja, schauen wir einfach mal rein. Eure es sind nicht genügend Arbeiter so, hier vorhanden, Speed. um das Gebäude zu verwalten. Und ja, hier es kommt der Graf von Tiberias direkt mit seiner um das Gebäude zu verwalten. etwas anderen Burg. Anscheinend. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Na nun. Vielleicht wird die aber auch wieder genauso groß. Doch, das sieht genauso aus wie die andere Burg hier. Die wird wieder entsprechend groß. Sind hier sind immer noch die Lücken, wie wir sie sehen. Um das Gebäude zu verwalten. Okay, und dann würde ich jetzt es einfach mal um Hilfe bitten. Ich kann meine Männer jetzt nicht entbehren. Hat leider der Text nicht geklappt, aber das ist Eure ja kein Problem. Eine Botschaft, Herr. Ich werde meine Männer nicht für ein derartiges Unternehmen opfern. Also auf jeden Fall nice. Hat sich alles hätte es selber eingesprochen. Wir senden ihm mal was. Eine Botschaft, Herr. Habt Dank für eure Güter. Eure Und dann um das noch mal Hilfe. Kommt aber noch nicht, ne? Eine Botschaft, Herr. Okay, dann fangen wir mal Güter an. Eine Botschaft, Herr. Nachschub ist auf dem Weg. Und dann gucken wir mal, was er macht, wenn er uns was nicht sendet. Na klar, Tiberias. Eine Botschaft, Herr. Ja, selbst nicht genug Okay, ja, dann gucken wir uns nochmal ganz kurz äh, an, was passiert, wenn wir den gegnerischen Tiberias unter Druck setzen. Da würde ich jetzt einfach hier einfach alle nehmen und rüberschicken. Also er wird uns wahrscheinlich dann gleich eine Abfuhr erteilen. Und dann kriegen wir wieder eine coole Nachricht. Mal schauen. Wir kurz anschauen hier. Na. Okay, das hat wahrscheinlich noch nicht gereicht. Okay, warten wir mal, dass wir ein bisschen mehr Armee aufgebaut haben. Dann können wir das ein bisschen besser ausprobieren. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Und Gebäude vielleicht greift er uns ja auch mal an. Dann haben wir noch es eine schöne Nachricht von ihm. Um das zu Graf von Tiberias 3 hier gegen Graf von Tiberias 1. Um die 1 ist natürlich besser, denn es die sind wir. So, wir helfen ihm mal ein bisschen aus. Es ist mal gut für die KI ein bisschen Holz zu kaufen. Kann auf jeden Fall Holz gebrauchen. Dann sehen wir, der cheatet auch. Okay, jetzt leckt's. Wir haben ein bisschen Wunder vom Spieltempo. Und ja, wie wir sehen, ist äh, Graf von Tiberias Rot deutlich besser als die anderen. Um das zu Ganz klar an die Nase vorn. Es sind nicht genügend Woran Arbeiter das wohl liegen mag. Um das also auch ordentlich zu Waffen hier in der Waffenkammer. Wir gucken es uns nochmal die Beliebtheit an. Arbeiter Plus 10 durch um Nahrung, das, das ist halt extrem. Da kommt das durch dieses Käse hier. Durch den Käse und, und die, die Äpfel steigt. zusammen hat er hier halt ordentlich Steuern. Ja, und hoffen wir einfach mal, dass wir noch schnell angegriffen werden und dann würde ich das Video auch beenden. Und an der Stelle will ich auch nochmal kurz sagen, ähm, ja, falls ihr selbst spielen wollt, gibt es demnächst ein ocp featured turnier bei Green auf dem Channel. Ist in englischer Sprache, aber da könnt ihr euch auch anmelden. Link ist auch in der Videobeschreibung dazu. Und ja, ich würde auch euch raten, einfach das mal auszuchecken. Das ist halt eine völlig andere Art von Multiplayer, nicht mehr dieses Gestecke von unglaublich vielen Units und dann ineinander gelaufe, wie ihr das vielleicht kennt auf Game Ranger. 
sondern da muss man schon taktisch vorgehen, weil man mit 0 Gold startet und auch keinen Stein am Anfang hat. Und die Karten sind auch so, dass da die Ressourcen nicht alle safe hinter einem sind und man auch nicht immer einfach schnell sich den Wassergraben bauen kann, um safe zu sein. Also schon recht kompetitiv. Schaut da mal vorbei. Und ja, hier, also wir haben gerade noch eine Nachricht gekriegt. Und ja, ich würde jetzt hier aber trotzdem nochmal noch mal rüberlaufen. Gucken, ob, was, ob er wenn mir was sagt. Hier wird der andere Graf angegriffen. Was ja will mehr. Ja, ja, ja. Wir brauchen Hilfe. Okay, dann lassen wir den Pikenkardinal mal den angreifen hier. Okay. Der greift da an. Okay, der ist, da ist die Burg offen bei dem. Er hat hier anscheinend Hilfe geschickt. Der Gelbe hat dem Orangen Hilfe geschickt. Oder so, keine Ahnung. Okay, egal. Das war's dann aber auch schon von mir und ich würde mich nochmal bedanken fürs Zuschauen und macht euch eine gute Woche, werdet nicht krank und frohe Weihnachten auch schon mal. Und wir sehen uns dann direkt nach Weihnachten am nächsten Freitag mit dem nächsten Video. Ciao, ciao!